హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈస్ తేజ ఈరోజు వీడియోలో అనేదర్ ప్యాకేజింగ్ డిజైన్ చేద్దాం అది కూడా ఇల్లుస్ట్రేటర్లో ఇన్ దిస్ సింపుల్ స్టెప్స్లో యాక్చువల్లీ ప్యాకేజింగ్ డిజైన్ అయినప్పుడు మనం ఇల్లుస్ట్రేటర్ ఆర్ కొరల్ ఆర్ ఇన్ డిజైన్లో చేయాలి కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోండి జస్ట్ నేను లాస్ట్ లాస్ట్ టైం మన ఛానల్లో ప్యాకేజింగ్ డిజైన్ నేను ఫోటోషాప్లో చేశాను జస్ట్ అది కొంచెం సింపుల్గా ఉంటుందని చెప్పేసి మీకు కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుందని చెప్పేసి జనరల్గా ఎప్పుడైనా కూడా ప్రింట్కి లేటివన్నీ కూడా ఇల్లుస్ట్రేటర్ ఆర్ కొరల్ రా ఆర్ ఇన్ డిజైన్ ఈ సాఫ్ట్వేర్స్లో చేయండి ఎందుకంటే మనకు బెటర్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ ఒక అవుట్పుటే కాదు మనకి కొన్ని ఆప్షన్స్ కూడా ఈజీగా ఉంటాయి ఈ ఇన్ డిజైన్ ఆర్ ఇల్లుస్ట్రేటర్ ఆర్ సిడిఆర్లో కూడా జనరల్గా అందుకే ప్యాకేజింగ్ డిజైన్స్ అన్నీ కూడా ఇల్లుస్ట్రేటర్ ఆర్ సిడిఆర్లో చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఈ డిజైన్లో యూజ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అదర్ ప్రాక్టీస్ కూడా చేయొచ్చు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఓకే గైస్ మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీరు కన్నా ఫస్ట్ ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టు కనుక ఇంకా లేట్ చేయకుండా లేట్ గా స్టార్ట్ ఆ వీడియో ఓకే గైస్ నేను ఆల్రెడీ ఇల్లుస్ట్రేటర్లో ఒక న్యూ డాక్యుమెంట్ తీసేసుకున్నాను న్యూ డాక్యుమెంట్ ఆర్ న్యూ హార్డ్బోర్డ్ తీసుకున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ హార్డ్బోర్డ్ సైజ్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే కనుక జస్ట్ షిఫ్ట్ ప్లేస్ ఓపెన్ క్లిక్ చేయండి జస్ట్ మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ చూడండి వెయిట్ వచ్చేసి నేను లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ హైట్ వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఫోర్ సారీ సెవెన్ ఫోర్ త్రీ తీసేసుకున్నాను యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్యాకేజింగ్ కాబట్టి మనకు కంటెంట్ ఎక్కడ పెట్టాలి అండ్ డీటెయిల్స్ ఎక్కడ పెట్టాలి ఫ్రంట్ ఎక్కడ వస్తుంది బ్యాక్ సైడ్ ఎక్కడ వస్తుంది అని చెప్పేసి మనకు ఒక ఐడియా ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందుకని చెప్పేసి నేను రూల్స్ తీసుకుంటున్నాను పర్టికులర్గా ఈ రూల్స్కి నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్ తీసుకున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు చూడండి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ ఒక త్రీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా ఈ త్రీ వాల్యూస్ వచ్చేసి మనం రూల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అని చెప్పేసి అవి ఇండికేట్ చేస్తుంటాయి ఇప్పుడు చూడండి మనము రూల్స్ జస్ట్ కంట్రోల్ ఆర్ పైన క్లిక్ చేసి ఇట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు బట్ కానీ ప్రింట్లో ఈ ఏరియాలో ఏమొస్తుంది మనని మనకు ఒక ఐడియా ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడు నేను ఒక గైస్ ఇప్పుడు చూడండి నేను రెక్టాంగిల్ టూల్ తీసుకున్నాను జస్ట్ క్లిక్ చేశాను త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ జస్ట్ హైట్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ సారీ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో టూ వన్ ఇది లాస్ట్ ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ టైం తీసుకున్నాను కాబట్టి నాకు డిఫాల్ట్గా చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో టూ వన్ సంటే ఓకే ఇప్పుడు చూడండి నేను అలైన్ చేసుకుంటున్నాను జస్ట్ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒక రూల్స్ తీసుకున్నాను ఈ ఎడ్జ్కి సారీ కొంచెం జూమ్ తీసుకుని ప్రాపర్గా తీసుకోండి ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను చూడండి నాకు రూల్స్ అనేది రావట్లేదు జస్ట్ నేను రైట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను అన్లాక్ గైడ్స్ ఇప్పుడు చూడండి నాకు వచ్చేసింది అండ్ నేను ఇప్పుడు డూప్లికేట్ చేసుకుంటున్నాను ఆల్టో పట్టుకుని ట్రాక్ చేశాను జస్ట్ ఇప్పుడు చూడండి అక్కడ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని చెప్పేసింది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు నాకు వేడి నేను చేంజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఓకే వేడి వచ్చేసి ఎంత ఉంది ఫోర్ పాయింట్ సంథింగ్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి నేను క్లిక్ చేశాను నాకు కొంచెం వెర్త్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది జస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఈ ఎడ్జ్కి నేను సెటప్ చేసుకుంటున్నాను అంతేగా ఎస్ ఓకే నాకు ఈ సేమ్ రూల్స్ అనేవి రైట్ సైడ్ కూడా కావాలి జస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఈ రెండు రెక్టాంగిల్స్ని అలైన్ టూల్తో హార్డ్ బోర్డ్ రైట్ రైట్కి తీసుకొచ్చాను సేమ్ అగైన్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక రూల్స్ సారీ అండ్ ఇంకొకటి తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ జస్ట్ ఇప్పుడు టాప్ నుంచి ఒక రూల్స్ తీసుకుంటున్నాను రూలర్ జస్ట్ దట్స్ ఇట్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఈ రెండు రెక్టాంగిల్స్ని డిలైట్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి మనం ఇష్టక్లా ఈ రూల్స్ని టచ్ చేసాం అనుకోండి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి అవి అందుకే మనం రైట్ క్లిక్ చేసి లాక్ గైడ్స్ ఉంది కదా లాక్ తీసేస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి నాకు ఈ రూల్స్ సెలెక్ట్ అవ్వవు ఒక రెక్టాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను అది కూడా మన బ్యాక్గ్రౌండ్ కోసం అని చెప్పేసి ఓకే జస్ట్ ఇప్పుడు హైడ్రాఫ్ టూల్తో నాకు ఇది మే మెయిన్ కలర్ ఇది యాక్చువల్లీ గ్రేడియంట్ కోసం అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మెయిన్ కలర్ పైన తీసుకుందాం ఈ రెక్టాంగిల్ని జస్ట్ నేను దీనిపైన హైడ్రా పట్టువులతో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఆ కలర్ కలర్ని ఓకే జస్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అలైన్ ఉంది కదా దీన్ని ప్రాపర్గా సెంట్రల్ లైన్ చేస్తున్నాను ఓకే ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఈ డిజైన్లోకి కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇల్లుస్ట్రేటర్లకి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే ఇప్పుడు నేను మనకి ఇలా మనకి డిజైన్లో కావాల్సిన రెండు ఎల
మీకు ఇప్పుడు చూడండి నాకు లాక్ అయిపోయినాయి నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ లేయర్ని కూడా లాక్ చేస్తున్నాను జస్ట్ కంట్రోల్ టూ ఒకవేళ అన్లాక్ చేయాలనుకుంటే కనుక అన్ని లేయర్స్ అన్లాక్ చేయాలనుకుంటే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది పర్టికులర్గా ఒక లేయర్ని అన్లాక్ చేయాలంటే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒకవేళ అన్ని లేయర్స్ అన్లాక్ చేయాలనుకుంటే కంట్రోల్ ఆల్ట్ టూ ఇప్పుడు చూడండి అన్ని లేయర్స్ అన్లాక్ అయిపోయాయి జస్ట్ అండ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ లాక్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు అన్నీ కూడా ఇప్పుడు పర్టికులర్గా నాకు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేయర్ ఉంది కదా ఆ పింక్ కలర్ది దాన్ని నేను అన్లాక్ చేయాలి జస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను అన్లాక్ రెక్టాంగిల్ చూసారా నాకు ఇప్పుడు ఇది ఒకటి మాత్రం అన్లాక్ అయిపోయింది నేను లాక్ చేసేస్తాను కంట్రోల్ టూ ఓకే జస్ట్ ఇప్పుడు దీంట్లో కావాల్సిన ఇంకొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి స్ట్రాబెరీ ఎలిమెంట్స్ అవి కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఒక ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఇల్లు షూటర్లకి మన డాక్యుమెంట్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసేసుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా నేను ఫోటోషాప్లో చేశాను ఫోటోషాప్ నుంచి నేను ఇల్లు షూటర్లోకి పీహెచ్డీ ట్రాక్ చేసుకున్నాను ఓకే జస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఈ మేజర్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా దీన్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాను జస్ట్ నేను దీన్ని కొంచెం సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా యప్ యా దిస్ ఈజ్ ఫైన్ జస్ట్ ఇప్పుడు నేను మేజర్గా మనకి ఎలిమెంట్స్ మనకి లుక్ వస్తుంది ఈ చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా మనము డిజైన్లో జస్ట్ ఒక డ్రాప్ బ్యాగ్ లాగా ఉంటాయి అక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ అని చెప్పేసి ఇది ఒక డిజైన్కి ప్రో లెవెల్ లుక్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా నేను మన డాక్యుమెంట్లోకి సెటప్ చేస్తున్నాను చూడండి జస్ట్ ఇది నార్మల్ లోపలికి కాకుండా కొంచెం కట్ అయినట్టు ఉండాలి అందుకని కొంచెం పెద్దగా వేసుకొని మీతో ఆఫ్ వచ్చేసి బయట పెడుతున్నాను ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఈ ఎలిమెంట్ కూడా నాకు బై బయటనే ఉంది కదా జస్ట్ నేను వ్యూలోకి వెళ్ళి ట్రిమ్ పాత్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి నేను మనము ట్రిమ్ పాత్ ఆన్ చేసాము ట్రిమ్ పాత్ ఆన్ చేస్తే ఎట్లా కనబడుతుంది మనకు ఆర్ట్ బోర్డ్ బయట ఉన్న ఏ ఎలిమెంట్ కూడా కనబడదు ఇప్పుడు చూడండి నాకు ఈ మిస్ అయిన పార్ట్ ఉన్నది చూసినామా ఇది నాకు ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఈ పార్ట్ రాదు ఎందుకంటే నాకు ఆర్ట్ బోర్డ్ లోపల ఏమైతే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో అక్కడి వరకు ఉంటాయో అక్కడి వరకు మాత్రమే మనకు ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు కానీ ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఇవే వస్తాయి ఓకే ఇప్పుడు నేను అగిన వ్యూలోకి వెళ్తున్నాను ట్రిమ్ వ్యూ జస్ట్ నేను డిలీట్ చేసాను సారీ డిసబుల్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు మనము ఈ ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేసాము మేజర్గా మనకి ఈ టాప్లో కొంచెం ఖాళీ ఖాళీగా ఉంది కదా ఈ ఖాళీగా ఉన్న ఏరియాని కూడా మనం ఒక వేవ్ ప్యాటర్న్తో జస్ట్ దాన్ని కూడా కవర్ చేసేద్దాం ఓకే జస్ట్ నేను ఈ వేవ్ ప్యాటర్న్ని జస్ట్ నేను ఇంపోర్ట్ చేసేసుకున్నాను జస్ట్ నేను టాప్కి అలైన్ చేశాను జస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఈ ఏరియాలో ఫైన్ ఇప్పటివరకు వన్ సెకండ్ ఇప్పుడు చూడండి నాకు ఈ ఎలిమెంట్ని నాకు ఫుల్గా వన్ సెకండ్ కనబడకుండా జస్ట్ నేను దీని లోపలికి సెట్ చేసేసుకున్నాను కరెంట్ మనం కొంచెం చిన్నగా వేసుకోవచ్చు దీన్ని కూడా లాక్ తీసాం కంట్రోల్ టూ లాక్ తీసేసాను ఎప్ దిస్ ఈజ్ డన్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి నేను ట్రిమ్ చేసి సెట్ చేస్తాను అగైన్ నాకు ఇది మేజర్గా డిజైన్ ఇట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంచెం ప్లెయిన్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఒకటే సింగిల్ కలర్ అవ్వడం వల్ల బట్ మనకి ఈ కైండ్ ఆఫ్ యోగాట్ కప్స్ అనేటివి మనకు కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయనుకోండి మంచి లుక్ వస్తాయి ప్రీమియం లుక్ ఉంటుంది మన డిజైన్లో ప్రీమియం అండ్ ప్రొఫెషనల్ డిజైన్ లాగా ఉంటుంది జస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్కి గ్రేడియంట్ యాడ్ చేద్దాం జస్ట్ మనకి జస్ట్ గ్రేడియంట్ యాడ్ యాడ్ చేయడం జస్ట్ సింపుల్ ట్రిక్ అది జస్ట్ నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రిమ్ వ్యూ నేను డిసబుల్ చేశాను సేమ్ ఇప్పుడు నాకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నేను న్యూ లేయర్ న్యూ లేయర్ తీసుకుని డాక్యుమెంట్ సారీ గ్రేడియంట్ తీసుకోవాలా లేకపోతే ఉన్న రెక్టాంగిల్కి నేను కొత్త గ్రేడియంట్ యాడ్ చేయాలని అది అప్ టు యూ మన ఇష్టం మనం ఎట్లయినా తీసుకోవచ్చు జస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఈ రెక్టాంగిల్ని జస్ట్ నేను అన్లాక్ తీసాను చూడండి అన్లాక్ తీసేసాను జస్ట్ ఇప్పుడు నేను దీనికే గ్రేడియంట్ ఇవ్వను ఇంకొక కాపీ తీసుకొని దానికి నేను గ్రేడియంట్ అప్లై చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు చూడండి నేను దీన్ని ఈ రెక్టాంగిల్ని కాపీ చేస్తున్నాను అండ్ పేజ్ చేశాను బట్ చూడండి ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసింది రెక్టాంగిల్ జస్ట్ నేను దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను ఈ ఈ పాత రెక్టాంగిల్ ఉంది కదా ఈ రెక్టాంగిల్ని నేను లాక్ చేశాను కంట్రోల్ టూ ఓకే ఇప్పుడు ఈ రెక్టాంగిల్ నేను నేను గ్రేడియంట్ ఇప్పుడు ఈ రెక్టాంగిల్కి నేను గ్రేడియంట్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను జస్ట్ ఈ రెక్టాంగిల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను జస్ట్ గ్రేడియంట్ పైన క్లిక్ చేశాను ఓకే నాకు గ్రేడియంట్ వచ్చేసింది బట్ నాకు పర్టికులర్గా నా దగ్గర ఒక కలర్ ఉంది కాబట్టి నాకు ఆ కలర్ మాత్రమే ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఈ బ్లాక్ పైన క్లిక్ చేశాను ఈ నాకు ఈ కలర్తో పిక్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ దీన్ని చూసారా
ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం రెడీ అయిపోయింది ఈ చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిని కూడా కొన్ని సెటప్ చేద్దాం మనం ఓకే జస్ట్ ఈ పొజిషనింగ్ అంతా కూడా సెటప్ చేద్దాం మన ఎలిమెంట్స్ అన్ని ప్లేట్ చేసేసుకున్నామో ప్రాపర్ వేలో ఇప్పుడు మనం కాంటెంట్ యాడ్ చేస్తాం మన డిజైన్లో ఈ కాంటెంట్ అనేది మనం ఎంత మంచిగా టైపోగ్రఫీ చేసుకుంటే అంత బాగా కనబడుతుంది మన డిజైన్ అనేది ఇప్పుడు చూడండి నేను ఆల్రెడీ కొన్ని టైపోగ్రఫీ చేసేసి టెక్స్ట్ అంతా యాడ్ చేసి పెట్టేశాను చూడండి ఎంత నేను ఇల్లు స్టేటర్లో సో ఇల్లు స్టేటర్లో నేను టైప్ చేసి ఇవి లైన్స్ అన్ని డ్రా చేసి నేను షేప్ లాగా ఎక్స్పెండ్ చేసేసాను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చూడండి వీటన్నింటిని నేను జస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను జస్ట్ కంట్రోల్ సి జస్ట్ కంట్రోల్ పి అన్నీ గ్రూప్ చేసేసుకున్నాను వీటన్నింటి ముందే గుర్తుపెట్టుకుని మీరు ఖచ్చితంగా వీటిని ఇల్లు షెటర్లో టైపోగ్రఫీ చేసుకోండి ప్రాపర్ వేలో జస్ట్ నార్మల్గా మీరు టెక్స్ట్ లాగా చేశారు అనుకోండి అంత లుక్ రాదు మీకు డిజైన్ అనేది ఇప్పుడు కూడా జస్ట్ యాక్చువల్లీ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్లో సెట్ చేద్దాం హియర్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్ ఎప్ కొంచెం సెట్ చేసుకుంటున్నా వీటన్నింటి కలర్ కూడా చేంజ్ చేయాలి యాక్చువల్లీ చేంజ్ చేస్తాం అది కూడా నెక్స్ట్ ఇంకొక టెక్స్ట్ ఫైల్ ఉంది కదా దీన్ని కూడా మనం జస్ట్ మన డిజైన్లోకి డ్రాప్ చేసుకుంటాం దీన్ని కూడా మనం మన డిజైన్లోకి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు వీటిని కలర్ కూడా చేంజ్ చేసేసుకున్నాను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనకి మేజర్ టెక్స్ట్ ఉంది కదా దాన్ని కూడా ఇంపోర్ట్ చేసేసుకుందాం ఓకే జస్ట్ ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ నేను ప్రాపర్గా సెట్ చేసుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ ఇది ఒక లోగో టైప్లో వేసాను ఈ లస్సీ అని చెప్పేసి ఉంది కదా ఈ టెక్స్ట్ నేను జస్ట్ ఒక ఫాంట్ని ఎక్స్పెండ్ చేసి దాన్ని కొంచెం నేను మాడిఫై చేశాను టెక్స్ట్ని ఇది ఉంది చూసారా ఈ స్వాషెస్ వీటిని పర్సనల్గా యాడ్ చేశాను వీటిని ఇప్పుడు లోగో యాడ్ చేద్దాం ఆల్రెడీ లోగో ఉంది కదా జస్ట్ నేను కాపీ చేసుకున్నాను జస్ట్ మళ్ళీ పేస్ట్ దీన్ని సెంటర్కి అలైన్ చేసేస్తున్నాను జస్ట్ ఇది ఒక నార్మల్ లోగో జస్ట్ అమీ లోగో యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ నో నా సిస్టమ్ ఎందుకు హ్యాంగ్ అవుతుంది ఐ డోంట్ నో ఎందుకు ఎట్లా అవుతుందో మేబీ మల్టిపుల్ టాస్క్లు రన్ అవుతున్నాయి ఆఫ్టర్ ఫిక్స్ ప్రీమియర్ ప్రో ఇవన్నీ రన్నింగ్లోనే ఉన్నాయి అందుకే మేబీ అదే కావచ్చు చూడండి ఇప్పుడు మనకి అలాంటి డిజైన్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది జస్ట్ ఇప్పుడు చూడండి నేను వ్యూలోకి వెళ్తున్నాను ట్రిమ్ వ్యూ సెట్ చేశాను ఓకే గైస్ ఇప్పుడు చూడండి మన డిజైన్ ఆల్మోస్ట్ డన్ ఓకే గైస్ ఈ విధంగా మనం జస్ట్ ఒక సింపుల్ ప్యాకేజింగ్ డిజైన్ రెడీ చేసుకోవచ్చు మీకు కానీ వీడియో హెల్ప్ అయినట్టయితే కనుక జస్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఈ డిజైన్కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ కూడా నేను కింద ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అదే డిస్క్రిప్షన్లో మన ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్స్ ఉంటాయి మీరు అక్కడ నుంచి మన ఛానల్స్ ఫాలో అవ్వచ్చు థ